，我们来看一下的是，据美联社的报道说呢，美国总统特朗普十二号在白宫内阁会议上表示，他打算是在今年的七月四号的美国独立日的前后，在首都华盛顿举行一场名为是向美国致敬的阅兵式。美国媒体报道说，这将会是美国二十八年以来首次举行大型的阅兵。Uh, we're thinking about doing on the 4th of July or thereabouts a parade, a salute to America parade. It'll be a、uh, really a gathering as opposed to a parade. 特朗普表示，白宫正在考虑在林肯纪念堂前举行这项活动。特朗普当天指派美国代理内政部长伯恩哈特负责此事。二零一七年七月，特朗普应法国总统马克龙邀请出席在巴黎举行的法国国庆日阅兵。此后，特朗普多次谈到观看巴黎阅兵的深刻感受，并表示要举行一场更大的阅兵活动，并于二零一八年初指示美军着手筹备。美国国防部和白宫原本计划在二零一八年十一月举行盛大的阅兵活动，致敬美国退伍军人，并纪念第一次世界大战结束一百周年。但去年八月，美国国防部发表声明，将该计划推迟至二零一九年。特朗普证实，推迟阅兵的原因是首都华盛顿的一些地方政客企图敲竹杠，开出天价阅兵预算。美国媒体称，华盛顿政府开出的账单是九千二百万美元，是白宫预算部门先前估算费用的好几倍。美联社称，除了费用问题，在华盛顿举行大阅兵还要考虑很多复杂因素。七月四号是美国独立日，数十万美国民众会从全国各地赶来华盛顿参与多场庆祝活动。如何避免让阅兵与其他活动发生冲突，需要妥善安排。另外，华盛顿路面能否承受重达数十吨的坦克，也需要经过论证。美国上一次举行阅兵活动是一九九一年，时任总统老布什在华盛顿举行国家胜利阅兵，庆祝海湾战争结束。